herzlich willkommen zum Q&A Panel mit der Laura Mehr, der neuen deutschen Stimme von Sailor Mars, Sailor und Christen. Ja, ihr kennt das Prinzip vom Q&A Panel, ihr könnt einfach Fragen stellen und nach dem Q&A Panel war man zu der Programmstunde. Wer möchte die erste Frage stellen? Das ist nicht. Ich darf auch einmal. Ja, und zwar, ähm, wie, ähm, mit, ja genau, ich das. Ähm, wie gehst du dann denn damit um, dass äh, womöglich ähm, Sailor Moon Fans, die Sailor Moon eben schon aus der Kindheit kennen, da womöglich Vergleiche ziehen zur äh, Sprecherin von aus den 90ern? Ja, äh, ja. Geschmäcker sind verschieden, ne? Also ich denke, ähm, jeder, der halt als kleines Kind oder als Jugendlicher sich in eine Serie verliebt oder in eine Figur verliebt, ähm, ist halt dann gewohnt, dass es so klingt und möchte es vielleicht auch so behalten. Und dann ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass man gerne ähm, die alte Sprecherin sich wünscht, weil, dann, weil es ein Stück von der Kindheit ist. Ähm, Finde ich in Ordnung, aber ich bin natürlich auch glücklich und froh, dass ich diesen Job bekommen habe. Das war dann die nächste Frage. Wie bist du denn überhaupt zu der Rolle der Sailor Mars gekommen? Ich habe einen Kasten gemacht. 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 Also quasi wäre Sailor Moon die erste angedachte Rolle gewesen. Mhm. Und, ähm, Aber die Sachen sind ja sehr unterschiedlich. Also die Sailor Moon ist ja äh, von der Stimme her eher süßer und ein bisschen zarter, oder? Als, als Sailor Moon. Also ja. Sailor Moon hat mehr, mehr Power und eigentlich gefällt mir das auch ganz gut, äh, so in den Tor zu gehen. Ich habe es ab und zu mal geschaut, aber als ich Kind war, durfte ich gar nicht so viel fernschauen und ähm, musste immer raus in den Wald. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade noch gefragt, was ich geschaut habe als Kind, war ähm, zum Beispiel diese eine Serie Anna, diese Ballettserie. Ich war ja erst in Japan, in, in Tokio und habe den Higawa-Schrein besucht. Aber Sailor Mars habe ich leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, der Grund ist jetzt die Aber ich habe jetzt, ähm, Ja, also man merkt natürlich, dass dieses, dieses Spiel mit dem Kanji Higawa-Schrein, was man im Anime so schön sieht, im alten Anime, das ist ja ein bisschen anders. Da ist ja das Hi ganz oben etwas, äh, hat ein anderes Kanji als das, was man im Anime sieht. Da ist ja dieses Wortspiel ja mit drin, Rehi no und Hi Kawa schreien. Aber ansonsten, es sieht wirklich so aus, wie man das sich dann vorstellt, wenn man den Anime halt kennt von früher. Ähm, was ich jetzt nochmal fragen wollte, die, die, diese ganze Casting-Geschichte. Ähm, gibt es da so gewisse... Ähm, Voraussetzungen, dass also jemand, wenn, ich, wenn jemand zum Casting eingeladen wird, dann, dann gibt es ja bestimmt so Leute, die sagen, ja, ich kenne die und die und die und die, weil die und die in der Schule schon mal war. In welcher Schule oder Gesangsschule oder sonst irgendwie Ausbildung, wo ist da der Weg gewesen? Ähm, also mein Weg ist eher ein bisschen unkonventionell, weil ich ja schon so lange Synchronsprecherin bin ja. und ich bin dann erst nach, nach dem Abitur auf eine Schauspielschule gegangen. Und dann habe ich angefangen zu drehen, dann bin ich ins Theater gegangen und dann habe ich angefangen Hörspiele und Hörbücher zu machen und äh, für 
Werbung zu sprechen. Und jetzt nehme ich eigentlich erst Schauspielunterricht. Also das ist irgendwie, habe ich sehr viel durchs Tun und Machen gelernt und durchs, durchs Drehen und Theaterspiel. Also es gibt eigentlich nicht den Weg. Ich denke aber schon, dass man so, ähm, man merkt in den, in den, bei den deutschen Synchronsprechern, da ist tatsächlich meistens eine gute stimmliche Ausbildung dabei, was man bei, ähm, bei den amerikanischen Filmen eigentlich nicht so sagen kann, da haben die Schauspieler nie eine richtige Stimmausbildung gemacht, aber so eine klassische Stimmausbildung, ja, ich weiß nicht, so, so Gesangsausbildung, die ist normalerweise eigentlich so der Stand. Also, also ähm, viele ja. Synchronsprecher haben ja, genau, genau, sowas ist eigentlich genau. ganz wichtig. Ja. Mhm. Äh, dann Gesangsunterricht auf jeden Fall. Ähm, aber viele Schauspieler können jetzt nicht so gut singen. Also, das ist muss ja auch gar nicht. Es, muss, es geht ja um die Ausdrucksstärke der Stimme eigentlich. Ja. ja. Okay. Danke. Nächste Frage. Bitte schön. Haben Sie dann auch angefangen durch die Synchronstimme? Also als erstes war das Ihre erste Synchronstimme in einem Anime? Äh, nein, ich bin One Piece, habe ich auch mal äh, was gemacht. Okay, und sind Sie dann selbst und dazu gekommen? Ich Entschuldigung, okay. Sind Sie dann auch selbst dazu gekommen, das zu schauen oder ist das eher noch immer noch so, dass Sie sich von also Anime sprechen, aber fernhalten, also wie aus Ihrer Kindheit nicht schauen oder nicht dazu kommen? Also ich schaue, ich habe es jetzt im Internet, habe ich mich sehr dafür interessiert, auch für die ganzen Cosplay-Sachen. Deswegen habe ich mir viele Szenen so angeschaut und, und mir vor allem diese Cosplay-Geschichten angeschaut, weil mich das schon auch viel fasziniert, ja, diese, wie man die verschiedenen Kostüme selber macht und äh, sich dann in diese Rollen fallen lässt. Und ich vergleiche mich auch, ich bin ja Schauspieler, klar, dann will man einfach das nachvollziehen. Wie, was, was für eine Art von Hobby das ist. Also mich interessiert das schon, was ist dein Kostüm zum Beispiel? Äh, ich komme aus Persona. Ah. Ist nicht ganz so bekannt. Ah. Ja, schon. <lacht> Persona. Ist es ein Comic-Bau? Entschuldigung? Ist es ein Comic-Bau? Äh, es war erst ein Spiel, mhm. ist dann zur Anime gekommen und inzwischen gibt es sogar Filme davon. Ist das halt Ihre erste Berührung mit Anime-Fans, dass Sie an Ihrer Synchronsprecherrolle Leute treffen, die die Serie äh, mögen? Ähm, Oder hat Sie früher schon Ja, gesehen? also so Face-to-Face äh, -face auf jeden Fall. Ähm, und vor ein paar Jahren war ich in Leipzig und habe da eben auch äh, Anime-Menschen gesehen. <lacht> Ich habe einen Charakter aus der fünften Staffel von Sailor Moon Original Ist es ein guter oder ein Kann man auf beide Arten sehen. Aber das wäre gut. Auch irgendwo eine Sailor Kriegerin zum Schluss. Ja, meine Sailor Kriegerin ist nicht. <lacht> Und man sieht auch mal Ja, es schaut ein bisschen schlecht aus heute. So, die nächste Frage. So stelle ich eine Frage. Wie war es denn, ähm, wenn ich das Thema Szene kreieren auch greifen kann, wenn du da vor dem Bild stehst und dann dauernd diese Wandensprüche sagen musst? Hat man da Fügung damit oder so? Ja, da gibt man schon alles rein. Mhm. Okay. Also man muss nicht die tausendmal auf dem so auch vor, aber sie sind ja meistens auch, glaube ich, in der Originalfassung auch kopiert. Mhm. Das ist ja nicht immer, also das ist ja meistens.
Situation, die so ein Projekt, was du gerne mal machen würdest? Was ich gerne mal machen würde, ist genau das, was ich jetzt gerade mache. Und zwar äh, habe ich viermal die Woche Zirkus trainiert. Okay. Also Trapez und äh, dieses Vertikaltuch und Akrobatik und Jonglieren, weil ich äh, im Juni ein Theaterstück mache in Eckenfelden und ein Theater in der Mott für die Liebschaften im Zirkus. Und äh, ich spiele mit drei anderen Schauspielern mit. Äh, sozusagen dieses Buch von Claudio de Lachkrieg, wie heißt der, so Franzose, in den Zirkus viel geturnt und ein bisschen in der Gäste Polesk Tanz werde ich auch da auf dem Trapez zeigen und sehen. Weiß ich so. Also auch wieder mit der Kleidung. Ist mir mal überall hinschauen. Habt ihr eine Frage? Bitte. Sie haben ja auch die Edits synchronisiert und ja. daher ist es jetzt halt schwieriger, eine reale Person, also einen Menschen zu sprechen oder eine gezeichnete Person. Ähm, also es, es ist, ich darf ja nicht darüber reden, wie diese synchronen Sachen waren bei Dings, bei, 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 bei Twilight. Aber ich kann sagen, dass es dass ich sehr viel mit, also auch mit meinem Schauspieltraining, mit äh, der Charakterisierung von Anime oder von äh, Zeichentrickfiguren arbeite, weil die Charaktere sehr genau bezeichnet sind und von der Haltung absolut klar. Also man, die Entscheidung ist einfach das Einfache darzustellen, wie ein, wie ein realer Schauspieler zu sprechen. Weil die Animes, die Anime-Figuren sind bessere Schauspieler. <lacht> Deswegen ist es leichter. Wie ist dir wie generell zu irgendeiner Stimme zu kommen? Wie schauen wir jetzt irgendwie an den Originalton an? Also das, das Beste ist, wenn man sich vorher den Film anschauen kann. Also zum Beispiel bei Room, der jetzt im März rauskommt, 17. März habe ich mich vorher in so ein kleines Kapuff gesetzt in der Firma und dann Wasser mitgenommen und Taschentücher. Und dann äh, habe ich mir den Film in der Original angeschaut. Manchmal bekommt man auch das, das Dialog noch dazu, äh, weil, weil man dann das im Gesamten einfach besser erfassen kann. Das ist immer am schönsten. Aber ganz viele Arbeiten sind einfach so, dass du ins Studio kommst und du weißt gar nicht, was du heute sprichst. Und, äh, das passiert, wenn man ins Studio kommt und dann liest man plötzlich, oh, heute stirbt man Rolle. Was passiert dann? Was geht denn dann vor? Das ist schon ein bisschen blöd. Wenn man sich ja mit dieser Figur, die man ja dann spricht, ein bisschen auseinandersetzt, da gibt es ja diese verschiedenen Bausätze oder Figuren oder so. Oder da gibt es ja diese kleinen ähm, Chibi-Dolls mit den großen Köpfen mittlerweile und dann gibt es die, die sie jetzt da vorne stehen. Was ist denn, was ist denn da so ihr Geschmack? Ja, genau. Genau, also da gibt es ja noch äh, diese großen 
Seele mag, ich habe ich hab, ich hab das gesehen in Japan schon dazu. Also die gefällt mir besser. Die gefällt mir auch besser. Von ja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe sich vorhin Cosplay reingelesen, wo wir sind. Würden Sie das auch vielleicht über Preisseite machen, zum Beispiel Sailor Mars, was du mir nur so machst? Also Sailor Mars ist jetzt nicht so, weil ich finde, das ist schon. Ich würde eher so einen Anzug, als ich mich nicht draußen gesehen habe, so einen Ganzkörper, rosa oder hellblau. Also die Fokus sind wirklich sehr bequem. dann der Kinofilm, der ja wieder rauskommt, was ich ja cool finde, dass es dann auch dann mit deiner Stimme dann besetzt ist. Ähm, was ist denn besser oder angenehmer als, als Sprecher? Ähm, so ein Blockbuster-Kinofilm oder generell einen Spielfilm, sei das heißt es jetzt egal, ob jetzt animiert oder äh, real, oder eine Serie, die über... Eine Serie ist toller als Sprecher, weil äh, die Charaktere sind vielfältiger über einen längeren Zeitraum äh, gezeichnet und können sich besser entwickeln. Schon allein von der Zeit hier kann man viel mehr erzählen. Außerdem ist sicheres, sicheres Ding. Hast du eigentlich eine Schauspielerin, auf die du immer angefragt wirst? Oder hättest du gerne so einen, einen Tom Hanks äh, äh, Schauspieler? Ja, also wenn es jetzt mit der Brie Larson so weitergeht, dann bin ich natürlich schon froh, wenn man da immer wieder an. Und sonst ähm, gibt es viele Rollen, die man auch mal hat. Zum Beispiel als Kind hatte ich diese von Adams Family, die Wednesday, ja. Oh. <lacht> die, die, die Christina Ricci. Genau, Christina Ricci. Aber äh, die hat sich anders entwickelt, körperlich als ich. <lacht> Und dann ähm, wurde sie in Berlin von jemandem anderen so gut gesehen, weil äh, das von der Stimme einfach nicht mehr gepasst Und manchmal Können Sie sich noch 
an äh, ihr erstes Gefühl erinnern, als sie dann so in dieses Situationsspiel gekommen sind, als sie dann klein waren? Und, äh, oder hatten sie davor, dann, wurden sie darauf vorbereitet? Ähm, ich bin ja früher mit der Vater jetzt oft ins Synchronspiel gekommen, weil er auch zu tun hatte als zum Schauspieler. Und äh, deswegen kannte ich das und ich kannte auch den Regisseur, der da äh, gesprochen hat von mir. Und Gummibärchen und andere Süßigkeiten und ich habe mich sehr <lacht> Also war alles gut. Und mein Vater ist dann weggegangen und ich, äh, der kam dann wieder und äh, hörte mich weinen. Und dann ist er in die Regiekabine gegangen und dann hat der Regisseur so gesagt, was machst du mit meiner Tochter? <lacht> Wie ist das dann, wenn man selbst seine Stimme hat? Oft ist es ja so, wenn man in Videos oder allgemein seine ja, Stimme selbst. Ich finde, meine Stimme klingt wie zwölf. Das finde ich überhaupt nicht. Besonders wenn ich WhatsApp Nachrichten geschickt habe. das mit den anderen Synchronsprecherinnen, hat man das und da so ein bisschen dann so ja, engen, festen Kontakt. Also ich weiß ja, ich habe ja in dem, in, 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 dem, in dem ersten Manga von Sailor Moon, da steht auch manchmal Zeit, da stand auch Zeit jetzt mal etwas zu den Synchronsprechern, dass sie da so quasi so eine kleine eigene Einheit gebildet haben. Also die haben auch danach eine Musikgruppe gegründet. Ist so etwas überhaupt in Deutschland denkbar? Weil wenn da jetzt jeder ähm, an einem Tag in der Kabine sitzt und der nächste sitzt in der anderen ja, Kabine. Man, man oder? gibt sich natürlich die Klinke in die Hand und oder man trifft sich abends nochmal in der Cocktailbar. Und es gibt schon Klickenbildungen. Also deswegen ist es, äh, ist es jetzt nicht so unpersönlich, wie ich das jetzt vielleicht geschildert habe. Also die Leute treffen sich in den Aufenthaltsräumen, quatschen miteinander. Äh, es gibt ja auch viel Wartenzeit. Dann können wir ja doch mal eine Musik rumkommen. <lacht> Ich habe das schon so lange gemacht, dass es teilweise so eine Routine wird. Und 
dann macht man vielleicht auch Sachen so ein bisschen nie bewusst und denke ich daran, dass es eben Menschen auch interessiert, dass sie das gerne sich anschauen. Und also jetzt durch diese Begegnung sieht man eben, für wen man das macht und das macht es viel schöner. War das dann wieder auch so eine Vergangenheit, dass man sich dann auch zu anderen Rollen irgendwie nochmal im Internet schauen und so, was hält diese Person jetzt von mir? Nee, nee, nee. Das ist nicht so mein. Das ist nicht so mein, mein Charakter, dass ich da gucke, weil. Ja, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die schönen Fragen. Und ähm, dann gehen wir, oder? Also das ist immer der Frankenhaus wert.